。媚娘。知道你是为了我好，可是我是绝不会嫁给真奴的。你不要再劝我了，媚娘，你可真傻。你真的以为自己是在维护什么完美无瑕的爱情吗？我可能是对你不错，比其他的女人好一些，但那根本就算不上爱，他根本就不爱你。高阳，你在说什么？你在说什么？高阳，你喝酒了，你醉了。若他真对你有情，那这是什么？是什么情愿的骗了自己这么多年，无妨，再继续骗下去。你豁出性命想要保护他，是他临终前犹在念念不忘想要杀死的，你们的孩子。这就是他给你的最后一份礼物，这就是他对你的一往情深。要不是九哥心软，用不着王皇后。你的孩子早就死了。看夜寺那夜的烟花，看陆地里的那出皮影戏，全都是九哥的主意。他为了博你一笑，为你憋出了一出又一出的美梦。够了，够了，够了！不要再说。我不要听，不要听说，媚娘，你不要管，媚娘，你听我说，媚娘，不要听说，媚娘，你听我说，媚娘，你听我说，你冷静一点，我不要，你听我说，你听我说，男人都是靠不住的，一份哄人的爱情，一个孩子，就能捆绑女人一辈子吗？为什么？凭什么？你留下来，不为了任何人。为了复活，不为了孩子，为了你自己，为了你自己留下来。你本就是适合在深宫后庭生活的花朵，在感应寺，你会提早枯萎的，你知道吗？媚娘，媚娘，媚娘，媚娘，媚娘，听我说，去吧，去甘露殿，去找九哥。让他赐给你一个封号，能让你留在这儿，媚娘，去吧。
复活下那道遗诏的时候，已经背叛了你们的爱情，你又何须再顾忌什么？我真的不知道，不知道！天子，天子，天子！媚娘，媚娘，你记住。你不是要报仇吗？你不是要给你的孩子报仇吗？这是你最后的机会了，你记住，你记住！啊啊<笑>媚娘。Thank、you